ఒక్కటి ఎట్లుంటుంది అంటే ఈడీ ఇది కొంచెం పిఎంఎల్ఏ దానికి ఒక సూపర్ పవర్స్ ఉన్నలాగా అంటే జనరల్గా ఈ చట్టాలు ఇవి అనేది జనరల్గా లాయర్స్ వరకే పరిమితమైన నేపథ్యంలో ఈరోజు అసలు ఫెమా ఏంటి పిఎంఎల్ఏ ఏంటి వన్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మామూలు కూడా మాట్లాడుకునే దశకు చేరుకుంది కదా ఇప్పుడు ఈ పిఎంఎల్ఏ చట్టాన్ని అర్థం అంటే మనకు చూస్తున్న చదువుతున్న విధానం చూస్తుంటే ఇప్పుడు కవితను విచారిస్తున్న నేపథ్యం చూస్తుంటే ఈ ఎట్లా ఉంటుంది అంటున్నా అంటే ఎలా ఉంటుంది అన్ని గంటలు కూర్చోబెడతారు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నిన్న నిన్న జరిగింది టెన్ అవర్స్ మొన్న ఒక లెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కదా మీరు బాగా లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కొంచెం హర హార్ష్గా అడిగే విధానం ఉంటుందా ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి ఏదైనా సమాధానం చెప్తే అది సీరియస్గానే వర్తిస్తుంది అసలు ఎట్లా ఉంటుంది ఇన్ని అవర్స్ అడిగేటప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనేది ప్రొఫెషనల్ శాస్త్రీయ పద్ధతిలో చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ మామూలుగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనిషిని పిలిచే ముందర కావలసిన విషయాలన్నీ సేకరించుకుంటారు అది ఫోన్ కాల్స్ కానీ వాట్సాప్ చాట్స్ కానీ కాల్ డేటా కానీ ఎవరెవరితో ఎప్పుడు టవర్స్ అన్నీ తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఆర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఎవరు ఎక్కడ కలిశారు ఏ ఫ్లైట్లో వెళ్ళారు ఎక్కడ హోటల్లో ఉన్నారు ఎట్లా బయటకు వచ్చారు సీసీ కెమెరా రికార్డింగ్స్ ఒకటే అన్నీ తీసి పెట్టుకొని అప్పుడు వాటిని కన్ఫ్రాంట్ చేస్తారు మీరు అక్కడికి వచ్చారా లేదు అంటే మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఆర్ పదిసార్లు అడుగుతారు ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా అని అంటే వీళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు లేదా అని అంటూ నేనంటాను ఒక విచారణ చేయబడినప్పుడు విచారణ చేసే హక్కు ఆ విచారణ వ్యవస్థకి సంపూర్ణంగా ఉంది ఎవరు కాదని లేరు కానీ భారతదేశంలో రాజ్యాంగం అనేది నడుస్తున్నది జస్ట్ అండ్ ఫేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉన్నారు అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా క్రూరంగా కాకుండా మానవతా భావంతో చేయాలి అక్యూస్గా రైట్స్ ఉన్నాయి మన దేశంలో మన రాజ్యాంగంలో మనం ఏమి చైనాగా లేదు ఉగాండా ఇండియా మెన్గా లేదు మన ప్రభుత్వాలు మనకి ఇంకా రాజ్యాంగం నడుస్తున్నది బేసిక్ పౌర హక్కులు మానవ హక్కులను గుర్తుంచుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా చేయాలి క్రిమినల్ కేసెస్లో మామూలు పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఖూనీ కేసులో కానీ ఇంకేదన్నా హీనమైన ఆరోపణలు ఉన్న ముద్దాయిని కూడా థర్డ్ డిగ్రీ మెథడ్స్ కానీ లేకపోతే హింస కానీ చేయకూడదు శాస్త్రీయంగా చేయాలని చట్టం చెప్తుంది వీటికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా క్లియర్గా ఉంది ఇంకోటి కూడా మనం ఆలోచించాలి రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఉమెన్ షుడ్ బి గివెన్ ద సేమ్ ట్రీట్మెంట్ విత్ సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ విత్ ద సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఆమె ఇంకా నిందితురాల ముద్దా ఇంకా రాలేదు సీన్లోకి విచారణ స్థాయిలో ఉందే కానీ నిందితురాలను కూడా ఇంతవరకు ఎక్కడ లేదు జస్ట్ ఫస్ట్ సాక్షి అనుమానితురాలను అనుమానితురాలను కూడా అంటున్నారే తప్ప అనుమానితురాలు అంటే మళ్ళీ సస్పెక్ట్ ఆ కేసు కిందికి వస్తుంది బేసికలీ మోర్ షీస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎ విట్నెస్ యాస్ ఆఫ్ నవ్ వాట్ ఐ సీస్ సో నా దగ్గర నుంచి విషయాలు సేకరించాలి సేకరించండి రోజుకు మూడు గంటలు ఇవ్వండి నాలుగు గంటలు ఇవ్వండి ఆ పొద్దున ఒక మూడు గంటలు సాయంత్రం ఒక మూడు గంటలు నాకు వ్యవధి ఇవ్వండి నేను మహిళను నేను మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ అనేది మామూలుగా చూస్తున్నాం ఏ మనిషి కూడా మో పురుషుడు కానీ మహిళ కానీ గంటల తరబడి కూర్చోవడం గంటల తరబడి ప్రశ్నలు ఎదుర్కోవడం మానసికంగా దెబ్బతినిపోతారు నీ ఉద్దేశం నన్ను మానసికంగా దెబ్బతీసి నన్ను నేరం ఒప్పించడానిక ఆర్ నా దగ్గర నుంచి సేకరించి నేను నిజం చెప్తున్నానా లేదా అని చెప్పని మీరు తెలుసుకోవడానిక ఇది మీరు చూడాలి నన్ను రకరకాలుగా ఇరికిచ్చి నన్ను రకరకాలుగా కన్ఫ్యూజ్ చేసి చేయడానికి నీకు హక్కు లేదు నువ్వు ఆల్రెడీ సేకరించున్నావు నీ సేకరించింది ఈ కేసు అంతా ఆర్థిక నేరాలంతా కూడా సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ నేను ఒప్పుకోకపోయినా కూడా నీ దగ్గర సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది నీ సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్తో నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను నేను అంటే నేను కవితకు సపోర్టని కాదు కవిత గారు ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న కూడా నేను చెప్పాను ఆవిడ కేసీఆర్ కూతురుగా నేను పరిగణించడంలే ఎమ్మెల్సీగా పరిగణించడంలే ఒక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సంబంధించి ఇచ్చి నడుస్తున్న మహిళగా చూస్తున్నాను అంతకుమించి ఆమె ఎమ్మెల్సీ కాదు ఎందుకంటే ఆమె ఆమె మీద వచ్చిన ఆరోపణలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారికంగా తను ప్రవర్తించిన దాని గురించి కాదు ఎమ్మెల్సీగా తన బాధ్యత గురించి కాదు ఒక వ్యక్తిగా మహిళ కూడా కాదు ఒక వ్యక్తిగా వ్యాపారవేత్తగా తన మీద వచ్చిన ఆరోపణల కోసం పోతున్నది సో ఆ ఆరోపణలకు పోతున్నది మహిళ కాబట్టి ఆల్రెడీ సిబిఐ విచారించారు ఈడీ కూడా విచారించాల్సిన బాధ్యత ఉంది తప్పులేదు కానీ నీ విచారణ పద్ధతి రాజ్యాంగంగా ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ నాకు వైలేట్ చేస్తున్నది నేను కానీ ఆమె తరఫున న్యాయవాదిని అయితే నువ్వు ఇంతసేపు చేయడానికి లేదు నువ్వు చేయి నువ్వు నెల రోజులు చేయి రోజుకు మూడు గంటలు పెట్టుకొని నేను వస్తాను నేను రానంటే అనుకోవచ్చు ఇంకొకటి కూడా 
మనం ఆలోచించదగిన విషయం ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ప్రకారం ఈడీ అథారిటీస్కి ఆ అమ్మాయిని అది ఎవరినైనా సరే మనిషిని సంబంధం చేయడానికి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో సివిల్ కోర్టుకు ఉన్న అధికారాలు ఉన్నాయన్నారు సో సిఆర్పీసీ వర్తించదు సిఆర్పీసీ ఎక్కడ వస్తుందంటే అది పోలీస్ స్టేషన్ అయితే పోలీసులు అయితే వస్తుంది వీళ్ళు పోలీసులు కాదు కాబట్టి సిఆర్పీసీ వర్తించదు అన్నారు అందుకని వీళ్ళకి స్పెషల్గా సివిల్ కోర్టు పవర్స్ ఇచ్చారు సివిల్ కోర్టు పవర్స్ అంటే ఆర్డర్ ఫైవ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్ట్ సమ్మన్స్ ఇచ్చే పద్ధతి ఉంది ఆర్డర్ ఫైవ్లో ఏ విధంగా సివిల్ కోర్టు సమ్మన్స్ ఇవ్వాలి ఆ సమ్మన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు వ్యక్తిగా కానీ నీ తరఫున ఎవరినా ప్లీడర్ కానీ నా పేరు కావచ్చు అని ఒకటి ఉంది సో దాంట్లో సమ్మన్స్లో క్లారిటీ ఇవ్వాలి నువ్వే ప్రత్యేకంగా కవిత నే నువ్వు వ్యక్తి గారు పుల్లమ్మ సుబ్బయ్య మీరే వ్యక్తిగా రావాలని క్లారిటీ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆర్డర్ ఫైవ్ రూల్ ఫోర్ అని ఒకటి ఉంది ఆ రూల్ ప్రకారం కోర్టు పరిధిలోనే సంబంధం ఇవ్వాలి ఆ కోర్టు జూరి శిక్షణ ఎంతవరకు ఉందో సంబంధం ఇవ్వాలి లేదంటే ఇరవై ఐదు మైళ్ళ లోపలే ఇవ్వాలి కోర్టుకి ఇరవై ఐదు మైళ్ళ పరిధిలో ఇవ్వాలి సపోజ్ ఇంకా దూరం ఉంటే రెండు వందల మైల్స్ కంటే దాటి ఇవ్వకూడదు అని ఉంది ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్లో ఆ రూల్ ఫోర్ మాకు వర్తించదని ఎక్కడ చెప్పలేదు దాని గురించి ఈ పిఎంఎల్ఏ ఈ ఈడీ అథారిటీస్ జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది నువ్వు ఢిల్లీలో కూర్చొని హైదరాబాద్లో ఉన్న వ్యక్తిని అది కవిత కావచ్చు మాగుడి సుబ్రహ్మరెడ్డి కొడుకు కావచ్చు ఇంకోరు కావచ్చు నీ చట్టం ఒప్పుకోదు నేనంటాను చట్టం నీకు ఒప్పుకోదు ఒప్పుకుందని చెప్పి నువ్వు నాకు కౌంటర్ ఇవి నాకు కోర్టుకు చెప్పుకో సో అదొక లోపం నేను చూస్తున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ నాయరెవరో వాడిని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఈడీ వాళ్ళు కౌంటర్ వేసుకున్నారు మాకు ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి ఎందుకంటే మేము కవిత అని పిలిచి పిల్లై పిల్లై కా పిల్లై మీ ఈ ముద్దాయలందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి ఒకరు ఎదురుకుండా ఒకరిని మేము ప్రశ్నించాలి అసలు ఆ ప్రసక్తే ఆ ప్రతిపాదనే తప్పు అంటున్నాను చట్ట విరుద్ధం అంటున్నాను రాజ్యాంగ విరుద్ధం అంటున్నాను ఎందుకంటే చట్ట ప్రకారం నడుచుకోవాల్సిందే ఏ వ్యవస్థ కూడా చట్టాన్ని నా చేతిలోకి తీసుకుని నా వ్యక్తిగతంగా మలుచుకుంటానంటే ఏ రాజ్యాంగం ఏ చట్టం ఒప్పుకోదు మన దేశం ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే నువ్వు సిఆర్పీసీ అన్నా పోవాలి సిపిసి ప్రకారం కస్టడీ కస్టడీని పొడిగించిందే ఈమెను విచారించాలి కాబట్టి ఇద్దరిని మేము ఎదురు ఎదురుగా కూర్చోబెట్టి విచారించాలి చట్టంలో లేదంటే నేను చట్టంలో లేనిది నువ్వు చేయడానికి లేదు కోర్టు ఎట్లు ఇచ్చింది అది అప్పుడు తప్పది సుప్రీం కోర్టులో రేపు ఇరవై నాలుగో తారీఖున బోసార్ బెనవరిటీ సుప్రీం కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి కోర్టు ఇప్పుడు ఎట్టగానే అయితే ఇద్దరు ముగ్గురు ముద్దాలని పెడతారు కొందరు మొహమాటస్తుడు ఉంటాడు కొందరు మహిళ ఉంటుంది హెల్ప్లెస్నెస్ ఉంటుంది అదర్ సైడ్ బెదిరియవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను రేప్ కేసెస్ కానీ పాక్సో కేసెస్లో కూడా ముద్దాయిని వీళ్ళకి చూపే గుర్తుంటారు ఎందుకంటే ప్రభావితం చేస్తాడు సపోజ్ ఈ నలుగురైదుగురు అనుమానితులు కానీ ముద్దాయిలు కానీ ఈ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో ఎవరో ఒకటి పవర్ఫుల్ ఉండి కవిత అన్నట్టు చూడడం కానీ కవిత భయపడిపోవచ్చు అంటే చెప్తున్నాను పరిస్థితులు మహిళ ఆ కవితే కాదు ఇంకొక సుబ్బయ్య ఉన్నాడు పెళ్ళయ్యతో పాటు ఇంకొక సుబ్బాయి కూడా ముద్దాయి ఉన్నాడు ఆవిడ పెళ్ళయ్య ఓన్లీ క్లర్క్ ఆవిడ సుబ్బాయి ఇంకోడు క్లర్క్ అయి ఉంటాడు పిల్లయ్య వాడిని చూసి రా నువ్వు బయటికి రారా అని అంటే ఇదే కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వివేక మాటర్ కేసు కానీ ఏదన్నా సరే నువ్వు ముద్దాయి లేదని కూర్చోబెట్టి ఒకరంటే వాళ్ళలో ఒక నాకు పవర్ఫుల్ అవరే నువ్వు బయటికి రారా చెప్తానని చెప్పాను కూడా ఆ భయపెట్టే పరిస్థితులు ఉంటాయి ఏమ్మా లేదు అలా విచారించడానికి ఏ చట్టం లేదు లేదు మరి వీళ్ళు తప్పు అంటున్నాను అంత కాన్ఫిడెంట్ తప్పు అంటున్నాను తప్పు చట్టంలో లేనిది నేను ఒప్పుకోను చట్టంలో నేను అదే చెప్పాను నేను రేపు సుప్రీంకోర్టులో ఈ విధి విధానం కూడా సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసి ఇది నా ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వ్యతిరేకము నాకు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్కి వ్యతిరేకం ఎందుకంటే నువ్వు నన్ను విచారించుకో ఏమన్నా చేసుకున్నాను నేను జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది చట్టరీత్యా నేను చెప్తాను చెప్పగలిగింది చెప్తాను కానీ నన్ను వేరే వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని క్రాస్ క్వశ్చనింగ్ చేసుకుంటే వెరిఫై చేసుకోవడానికి నో యు దట్ ఈస్ అగైన్ యూజింగ్ ఏ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్ అన్లాఫల్ మెథడ్ అది ఎందుకంటే చట్టంలో ఎక్కడ లేదు సిఆర్పీసీలో లేదు మెయిన్గా సిఆర్పీసీ దెన్ లా రన్స్ ఆన్ మన రాజ్యాంగం అంతా కూడా ఉంది వర్తిస్తుంది కంప్లీట్ పిఎంఎల్ఏ అనేది ప్రత్యేక వర్తిస్తుంది ఎంతవరకు వర్తించదు అంటే సిఆర్పీసీ ఫార్టీ వన్ ఏ వర్తించదు మామూలుగా సిఆర్పీసీ కింద అయితే ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ కానీ 
ఇట్లాంటి వాటిల్లో సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటే ఫార్టీ వన్ జీ అనేది ఒకటి వర్తిస్తుంది కానీ దీంట్లో నైన్టీన్ ఆఫ్ పిఎంఎల్ఏ యాక్ట్లో అరెస్ట్ అనే పవర్ ఒకటి ఇచ్చారు సో ఫార్టీ వన్ జీఏ ప్రసక్తి రాదు దాంట్లో సో ఫార్టీ వన్ జీ రాదు సో ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు కానీ నేనేమంటానంటే అరెస్ట్ చేయడం వేరే కానీ అరెస్ట్ చేయకుండా రోజుకు నువ్వు తొమ్మిది గంటలు పది గంటలు కూర్చోబెట్టి నేను నేను వేరే వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టి ప్రశ్న ఇస్తానంటే నేను జావా చెప్పనండి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఆ వాటర్ రైట్ టు సైలెన్స్ నువ్వు నన్ను ఇండివిజువల్గా అడుగు నేను జవాబు చెప్తాను నేను చెప్పాను ఎందుకంటే వైషోడాయి వాళ్ళకు నాకేం సంబంధం ప్లస్ ఇంకొకటి నా నా కన్ఫెక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఇంకొని చూసుకోవచ్చు కానీ మమ్మల్ని అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని చెప్తావా చస్తావా అని అంటే నో దెర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్ నేనంటాను ఇన్వెస్టిగేషన్ చట్ట ప్రకారం పోవాలి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అని కూడా అన్నారు సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే బేసిక్గా మన రాజ్యాంగంలో చట్టంలో చెప్పినా చెప్పకపోయినా కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అని ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు మనేకా గాంధీ కేసులో ఆమెకు ఫారెన్కి పోవడానికి పాస్పోర్ట్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోతే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే అక్కడ వాట్ ఈస్ రైట్ టు లైఫ్ అనే ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది దాంట్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అన్నారు అంటే గవర్నమెంట్ ఏం స్టాండ్ తీసుకుందంటే పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ రూల్స్లో ఆమెకు మేము షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అన్నారు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమైందంటే చట్టంలో లేకపోయినా కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటే కనీస మానవ హక్కుల ప్రకారం నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదా ఆమెకు నోటీస్ ఇవ్వాలని చెప్పి అని కూడా చెప్పారు వాళ్ళు సో అప్పటి నుంచి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ చట్టంలో లేకపోయినా కూడా అది మానవ సమాజంలో సో ఉన్నది అది ఎవరు కూడా తీసేయలేరు దాన్ని ఒకరు సృష్టించలేదు ఒకరు తీసేయలేరు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అని అంటూ సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నువ్వు చట్టంలో లేనిది నువ్వు తీసుకొని రావడానికి లేదు ఇక్కడ ఏంది నేను కూర్చోబెడతాను ఇంకొక ముద్ద ఏం చెప్తావు ఆ ముద్ద నువ్వేం చెప్తావు నువ్వు అడుగు ఆమె ఆమె నువ్వు అడుగు నువ్వు ఆమె అడుగు అని అంటూ లిటరల్గా ఏంటంటే పాత రోజుల్లో మన గుండాసిన అంతా కూడా వాళ్ళు ఏమంటారు టాస్క్ ఫోర్స్ ఉండేది నేరస్తులను తీసుకొని వచ్చి మీరు మీరు కొట్టుకుంటారా అని వదిలేసేవాళ్ళు ఆ విధంగా చేయడం నీకు హక్కు ఉందా నువ్వు ఏదన్నా ఉంటే నన్ను నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మెటీరియల్ అంతా గ్యాదర్ చేయండి ఈ మెటీరియల్తో నన్ను కన్ఫ్రాంట్ చేయండి నేను నిజం చెప్పానా లేదా తెలిసిపోతుంది అంతేగాని వేరే వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టి చేయడం చట్టవిరుద్ధం అని చెప్పాను నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను చదివాను నాకు ఎక్కడ కనిపించలేదు అది 